Приветствую вас на канале Каменный Успех. Дома из камня. Вот посмотрите, все пределы, все, никто не болтается, не сутается. Бетономешалочка работает как часики. Дизелечек, дизелечек. Сейчас зальем бетон, зальем бетон, потом положим сетку и потом уже начнем вымащивать площадку, вымащивать мостовую. И вот смотрите, я сейчас заливаю, разровняю 5-6 сантиметров. Разравниваю я все с помощью вот таких грабель. Тупой стороной. Сейчас мы завезем бетона, сколько нам нужно на одну плегму, на одну сетку. То есть приблизительно это будет 2 на 5. И... Мы все это будем закладывать камнем. Бетона нужно заливать сколько, сколько вы положите в этот же день. Чтобы бетон, бетон не пересыхал. Бетон у нас в нижней части мы заливаем с крупной гальки. А вот верхний бетон мы заливаем с мелкой галькой, для того, чтобы нам легко и удобно было класть. Вот смотрите, галька крупная. Тут крупный щебень, одним словом. Крупный отсев совместно с песком. Тот щебень, который мы собрали в первой части видео, мы его используем. Первичная заливка бетона, то есть нижняя часть. Потом мы стелим сетку и потом же мы делаем вторичный бетон. Но очень важно знать, что первичный бетон, он идет жидкий. А вот вторичный бетон, который сверху на сетку, на который вы ставите камни, он должен быть густой, насколько возможно. Иначе, если вы возьмете, сделаете жидкий, или не густой, не жидкий, непонятный, камни тоже, они не будут становиться хорошо, они будут перекашиваться. И их потом равняешь, они обратно нас, как бы становятся на свое место. Почему я говорю, что нужно на бетон? Во-первых, бетон перевязывается совместно с нашей арматурой и другим бетоном. И камень не так легко садится. Каждый камушек подбиваем молотком для того чтобы камни мягко садились и твердо стояли сейчас приблизительно 2 метра вот до сюда сделаем и потом положим нашу сетку он не должен быть ровно он даже чем кривее тем это лучше потому что кривизна позволяет сетке находиться на, так сказать, на весу немножко. И вот когда свежий бетон потом, то есть верхнее покрытие, уж когда мы кладем наши камни, бетон обхватывает сетку вот эту, он становится монолитом. Кладем на влажный бетон, то есть э, бетон, потом сетку, потом э, камни. Потому что если мы будем уже на следующий день или через день это делать между бетоном и камнем, образуется пыль. Она создает э, зазор между нашими камнями, между нашим бетоном и нашей сеткой. Это равносильно, что мы сетку кинем на землю и будем дальше продолжать класть наши камни. Сетка просто будет впираться в землю и результата никакого. Вот вам ответ. Ответ от каменного успеха. Итак, что я еще хочу заметить. Вот вы уже увидели, что у меня пошло как бы здесь больше. То есть, естественно, мы делаем так, чтобы был склончик и, и шел туда как бы. Уклон, уклончиком идет. Поэтому мы здесь как бы немножко приподнимаем, приподнимаем. И вот у нас вот видите гнитка. Вот от станицы, это уже уровень, поэтому мы посыпаем вот, вот такими отколами, отходами. Вода, это греет для наших камней. Если вы сделаете на сухую, скажем так, собрались заливать бетоном и не полили водой, 
оно не клеится. То есть, если вы через какое-то время захотите разрушить эту мостовую потом, камни будут легко отваливаться. Хоть вот там может быть хороший раствор. Потому что между камнями и раствором существует пыль, которая не дает хорошо приклеиваться. Мы заливаем водой везде. Я постоянно это контролирую, чтобы камень камню клеился хорошо. Поэтому я ходил с клеечкой, поливал. Если вы делаете ступеньки, если вы делаете мостовую, однозначно там ну, нужен густой раствор. Другой раствор идет на закидку для кирпича, для кладки камня тоже другой раствор. Состав бетона у нас отсел совместно с щебнем. То есть три ведра, допустим, 20-килограммовых щебня и три ведра 20-килограммовых отсева. Все это перемешиваем на 25 килограмм 500 ватт цемента. И такой получается питон потом. Но это не значит, что вы так же само должны повторить. У вас все по-другому. Надо спрашивать там, где вы живете. Все должно четко быть. Допустим, цемента 25 килограмм, значит 25 килограмм. Не надо там 15-20. А, сделаю на глаз, а сделаю как-нибудь. А сделаю, пройдет. А что там я контролирую? Да никто вас не контролирует. Если ваши мозги вас не контролируют, если вас дух не контролирует, значит больше никто вас не проконтролирует. Попробуй проконтролировать меня, как здесь камни кладутся. Невозможно измерить результат. Невозможно. И я даже если бы сам захотел после кого-то измерить это, нереально. Нереально. Потому что здесь слишком много нюансов. Слишком много переходов разных. Я помню, когда... Первый раз пришел на тройку, это было в Греции, они просят тебя там, убери травку, убери там то. И сразу смотришь, как это психологически может работать. Я бегом быстро, раз, 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 там убрал, то сюда. Он, о, ты уже сделал, да. Так, чтобы тебе это... О, положил здесь э, подпорную стену. Я такой, подпорную стену, как, как ее делать? А на что ее класть? Там у меня был какой-то помощник. Я его спрашиваю, да я не знаю, что те клали просто на землю. А, на землю, ну все, поехали. Нитку натянул, и вот так по крупицам. Это сейчас ко мне уже не подкопать. И на то время я этого не знал, поэтому необходимы эти видео, для того, чтобы человек уже мог четко заявить. Вот, ты видел, как кто делает? Мы делаем точно вот так. И точно вот такая картинка будет и у вас. Потому что у него есть уверенность в том, что он делает правильно. И уже можно много чему научиться по нашим видео. Следующая серия. Мы выставляем майки и начинаем класть камень. Итак, интернациональная аудитория. Стройте из камня. Мастера, зарабатывайте на камне.